டூ டூ எம்பிசி எடுத்து வச்சோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸில் வந்து அந்த அளவீடுகள் அப்படிங்கிற டாபிக் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அளவீடுகள்னா என்ன திசை வைக்கம்னா என்ன ஸ்கேல் அளவுனா என்ன வெக்டர் அளவுனா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த அளவீடுகள் எந்தெந்த புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எவ்வளோ பேர் ரீட் பண்ணிங்கன்னு தெரில ஸோ அதை ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த அளவீடுகள் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொன்னேன் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்ல சொன்னேன் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ அந்த டேட்டாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சாரி மாடல் கொஸ்டின் வந்து விட்டுருந்தாங்க ஸோ அதில் சயின்ஸில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி தான் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்க மெஜாரிட்டி எதுனா தமிழ்நாடு வரலாறு ஸோ அதை தான் ஃபார்ட்டி அல்லது தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டுமே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸ் தானே சயின்ஸ் உமிட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினச்சா உமிட் பண்ணணும்னு நினச்சா உமிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ஆனால் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய நிறைய அந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்புக்கில் உள்ள புக் பேக் நிறையா அப்புறம் வந்து ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின்லாம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதை எதுக்கு விடுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் முடிஞ்சளவு பதினஞ்சில் ஒரு பத்து போகிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்க வேண்டிதான் பயாலஜி இல்லைனா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதை அட்லீஸ்ட் படிச்சு வச்சாலும் நல்லது தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அது அளவீடுகள் அப்படிங்கிறல வந்து அந்த யூனிட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அளவீடுகள் அதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்னா நிறை ஸோ நிறை எடை அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ எத்தனை அப்படின்னா ஏழு அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் இரண்டு துணை அளவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அந்த எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் மாநாட்டில் வந்து எஸ்ஐ அளவு யூனிட் வந்து டெரிவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா நிறை எடை அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ நிறை நிறை அப்படிங்கிறது நிறைக்கும் எடைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கிலீஷில் நிறை அப்படின்னா மாஸ் சொல்லுவோம் ஸோ எடை அப்படின்னா வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நிறைனா என்ன எடைனா என்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ நிறை அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா பருப்பொருளில் உள்ள மூலப்பொருளின் அளவு அதாவது என்ன எடுத்துனா ஏதாவது ஒரு சாக் பீஸ் இல்லைன்னா நம்ம பாடி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் உள்ள போன் வெயிட் அப்புறம் பிளட்டு ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளுடைய நிறை மாசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது எடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பருப்பொருளின் மீது செயல்படும் புவி ஈர்ப்பு வீசியின் அளவு இப்போ நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ என் மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ என்னோட இது சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதை வந்து வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலாக நிறை அப்படின்னா வந்து மாஸ் அதாவது பருப்பொருளின் அளவு அல்லது பருப்பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறை அப்படிங்கிறது பருப்பொருளின் அளவு அல்லது பருப்பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எடை அப்படின்னா வந்து பருப்பொருளின் மீது அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே செயல்படுற கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை தான் வந்து எடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நிறை அப்படிங்கிறதோட யூனிட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ நிறை அப்படின்னா நிறைய நெசை எழுதுனா கிலோகிராம் எடையோட யூனிட் என்ன தெரியாது ஸோ எடை அப்படின்னா என்ன எடை அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது புவியீர்ப்பு விசை ஸோ அந்த புவியீர்ப்பு விசையோட அழகு தான் வந்து எடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து விசை நிலை நியூட்டன் ஸோ எடையின் எசை அழகு என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் எடையை வந்து வெயிட்டை வந்து நியூட்டனில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக்கலி ஒரு ஸ்கேலா அளவு ஸ்கேலா அளவுனா என்னது என் மதிப்பு மட்டுமுடைய அளவுகள் அதாவது நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் எடை அப்படிங்கிறது வெக்டார் அளவு ஏன் அதை வந்து வெக்டார் அளவு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ வெக்டார் அளவுனா என் மதிப்பும் விசையும் உடைய அளவுகள் ஸோ எடை இப்போ நம்ம அவரோட பூமியில் புவியிருப்பு முடுக்கம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஒம்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இதே வந்து நிறால் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ நம்ம பூமியில் மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிட்டே போகும் அதே மாதிரி தான் மேலே போக போக எடை அப்படிங்கிறதும் குறைஞ்சிட்டே போகும் அதனால தான் ஸோ திசையை பொறுத்து இந்த எடை அப்படிங்கிறது மாறுறதுனால ஸோ எடை அப்படிங்கிறது வந்து வெக்டார் அளவுன்னு வச்சுருக்காங்க நிறை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கேலார் அளவு அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் நிறை அப்படிங்கிறது அடிப்படை அளவு எடை அப்படிங்கிறது வழி அளவு ஏன்னா அதிலிருந்து பெறக்கூடிய அளவு தான் வந்து அதனால தான் வந்து இது அடிப்படை அளவு இதை வந்து வழி அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் எது மாறும் எது மாறாது அப்படின்னா நிறை அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே மாறாது நிறை அப்படிங்கிறது எங்கள் பூமியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நிலாவில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த பருப்பொருளின் அளவு அப்படிங்கிறது மாறவே மாறாது எடை அப்படிங்கிறது மாறும் ஏ
ஸ்ட்ரெஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்டெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்டெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹூப்ஸில் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அது ஹூப்ஸில் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இயக்க விதிகள் அந்த பாடம் நடத்தும் போது சொல்கிறேன் ஸோ அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருள் தராசு ஸோ நிறைனா என்ன இடையினா என்ன இடையை மெஷன் பண்ண தராசு என்ன சுருள் தராசு ஸோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு புக்லையும் வந்து அந்த புது புது டேட்டாஸ் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டாஸ் ஒன்று அளவீடுகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா சம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஒரு கணம் ஸோ ஒரு கணம் காத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கணம் அப்படின்னா அதனுடைய உண்மையான மீனிங் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு நிமிடம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கணம் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு ஃபோர்த் நைட் ஒரு ஃபோர்த் நைட் எப்படின்னா இரண்டு வாரங்கள் இரண்டு வாரங்கள் பதினாலு நாட்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆட்டோமஸ் ஆட்டோமஸ் அப்படின்னா நூற்றி அறுபது மில்லியன் நாடி காலத்தின் மிகச்சிறிய காலத்தின் மிகச்சிறிய அளவு தான் வந்து ஒரு ஆட்டோமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆட்டோமஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய டைம் கேட்ட கொஸ்டின் கழுதை திறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ கழுதை திறன் இப்போ கூட ரீசெண்டாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புது புக்கில் இருந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே குதிரை குதிரை திறன் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ கழுதை திறன் என்ன அப்படின்னா குதிரை திறன் சிக்கல்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட் ஒரு குதிரை திறன் சிக்கல்டு ஒரு ஹார்ஸ் பவர் சிக்கல்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டிலாம் வந்து இது மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குதிரை திறன் அப்படிங்கிறத வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதில் கழுதை திறன் அப்படின்னா அந்த குதிரை திறனில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் வந்து கழுதை திறன் அப்படிங்கிறது ஸோ செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட்டை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக செவன் ஃபிஃப்டின் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ செவன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு மடங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா சாரி மூணில் ஒரு பங்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஒரு கழுதை திறன் சிக்கல் டு டூ ஃபிஃப்டி வாட் ஒரு கழுதை திறன் சிக்கல் டு டூ ஃபிஃப்டி வாட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் ஸோ ஒரு விண்ணியல் ஆரம் சிக்கல் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு புள்ளி இரண்டு ஆறு ஒளி ஆண்டு மூணு புள்ளி இரண்டு ஆறு ஒளி ஆண்டு ஸோ ஒளி ஆண்டு என்ன பார்த்தோம் ஒளியானது வெட்டி இடத்துல ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு அதை தான் வந்து ஒளி ஆண்டு பார்த்தோம் ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் ஸோ அதை தான் வந்து ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஒரு விண்ணியல் ஆரம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போது மீட்டர் அப்படின்னா மீட்டரோட இன்னொரு மடங்கு வந்து கிலோமீட்டர் அப்படி பார்ப்போம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒளி ஆண்டு ஸோ அதனுடைய பன் மடங்கு தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு விண்ணியல் ஆரம் ஸோ ஒரு விண்ணியல் ஆரம்னா எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு புள்ளி இரண்டு ஆறு ஒளி ஆண்டு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ்லாம் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பூமிக்கு அறிவு உள்ள ஒரு மிகச்சிறந்த அந்த நட்சத்திர கூட்டம் என்ன சொன்னால் ஆல்ஃபா சென்டாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆல்ஃபா சென்ட்ரி எவ்வளோ ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆரம் ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆரம் அப்படிங்கிற அந்த தொலைவில் வந்து இருக்குது ஆல்ஃபா சென்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆரம் தொலைவில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன்று புள்ளி ஆல்ஃபா சென்ட்ரி விண்ணியல் ஆரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆல்ஃபா சென்ட்ரி எத்தனை ஒளி ஆண்டுகளில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா சென்ட்ரி எத்தனை ஒளி ஆண்டுகள் பூமியிலேருந்து எத்தனை ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து குரூப் டூ கொஸ்டின் போன குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு ஃபேர்மிஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஃபேர்மிஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் நீங்கள் வேணா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபெர்மி அதாவது நம்ம மிச்சம் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் அது புதுசாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபெர்மிஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் அதான் வந்து ஒரு ஃபெர்மி சொல்கிறாங்க ஆங்ஸ்டாம் ஆங்ஸ்டாம் தெரியும் இந்த அணு அதெல்லாம் அழக்க அழக்க பயன்படுற அழகு தான் ஆங்ஸ்டாம் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆங்ஸ்டாம் சீக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் நேனோனா தெரியும் ஒரு நேனோ மீட்டர் சீக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் ஃபெர்மி மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் ஆங்ஸ்டாம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் நேனோனா மைனஸ் நைன் மைக்ரோனா மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேட்டதில் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு அடி அப்படின்னா மூணு முப்பது புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் ஒரு அடி ஒரே டிஸ்கேல் நம்ம சொல்லுவோம்ல
டென் பவர் நைன் செகண்ட் அதாவது சில இதில் வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் செவன் எயிட்டியில் வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக தெரியும் போர்டில் எழுதி போகிறது கம்மியாக வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியாது போர்டில் என்ன எழுதி போகிறோன்னு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் செகண்ட் தான் மில்லினியம் காலத்தில் நீங்கள் பெரிய அளவும் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி சீக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாளைக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வேர்நீர் அளவி திருக்கு அளவி எல்லா படத்துலையுமே இந்த பாடம் நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க அளவீடுகள் அப்படிங்கிற டாபிக் நீங்கள் புக்கில் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலையுமே வெர்நீர் அளவி திருக்கு அளவி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வெர்நீர் அளவை விட மீச்சிட்டு இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மீச்சிட்ட அளவு மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ வெர்நீர் அளவிட மீச்சிட்ட அளவு பாயிண்ட் ஒன் எம் திருக்கு அளவிட மீச்சிட்ட அளவு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் திருக்கிறதுனால ஒரு ஜீரோ கூடி வச்சு அந்த மாதிரி கேம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே எம்எம்ல படிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு இதில் செனி வீட்டில் படிச்சு வச்சுட்டு ஒரு இதில் வந்து எம்எம்ல படிச்சு வச்சுங்க அப்படின்னா குழப்பிடும் ஸோ வெர்நீர் அளவிட மீச்சிட்ட அளவு அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் திருக்கு அளவிட மீச்சிட்ட அளவு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ இது நான் புது புக்கில் உள்ள டேட்டாஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் பழைய புக்கில் ஆல்ரெடி நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இதில் உங்களுக்கு தெரியாது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்று சயின்ஸ